அதைத்தான் நீங்கள் உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் திகழ்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது நண்பர்களே சில நேரங்களில் மட்டும்தான் நண்பர்களின் பெருமைகளை சமூகத்துக்கு சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஒரு மணமகன் மாலை கொள்கிற போது அந்த மணமகனை பற்றி சொல்லலாம் தோழன் ஒருவன் விருது பெறுகிற போது அந்த விருதின் பெருமையை சொல்லலாம் தோழன் ஒருவன் கொடை கொடுக்கிற போது அவன் பெருமையை சொல்லலாம் தோழன் ஒருவன் சாதிக்கிற போது அவன் அருமைகளை இந்த ஊருக்கு சொல்லலாம் என் நண்பர் வெங்கடேஷ் என்று ரோட்டரி சங்கத்தின் தலைவராக இருக்கிற இந்த நேரத்தில் அவர் பெருமைகளில் சிலவற்றை நான் சொல்வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு நீங்கள் வழங்க வேண்டும் இதுதான் என் நண்பனை நான் கொண்டாடி கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு வெங்கடேஷை நீங்கள் நன்றாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்னை பொறுத்த வரையில் எல்லா சமூகத்தோடும் சம அளவில் உறவுகளை பேணுவது என்பது ஒரு பெரிய கலை சில பேருக்கு மருத்துவர்கள் மட்டும் நண்பர்களாக இருப்பார்கள் போய் போய் சில பேருக்கு வக்கீல்கள் மட்டும் நண்பர்களாக இருப்பார்கள் வாயிதா கேட்டு கேட்டு சில பேருக்கு தொழில் அதிபர்கள் மட்டும் நண்பர்களாக இருப்பார்கள் சில பேருக்கு கலைத்துறை சில பேருக்கு தொழில்துறை சில பேருக்கு ஒரு கல்வித்துறை ஆட்சித்துறை அதிகாரத்துறை இப்படி ஒவ்வொரு பேருக்கும் ஒரு சில குறிப்பிட்ட துறையில் நட்பு வட்டாரம் இருக்கும் இருந்தாக வேண்டும் அல்லது இருந்தே தீரும் அது நியதி நீங்கள் எப்படி இயங்குகிறீர்களோ சமூகம் உங்களுக்கு பக்கத்தில் அப்படி வந்து சேரும் உங்கள் சிறகு ஒரு பக்கம் சுற்றினால் ஒரு பக்க சமூகம் உங்களை வந்து சேரும் உங்கள் சிறகு இரு பக்கம் சுழன்றால் இரு பக்க சமூகம் வந்து சேரும் எட்டு திசைகளிலும் சுழல்கிற ரெக்கை உங்களுக்கு இருந்தால் ஒட்டுமொத்த சமூகம் உங்கள் வாசலுக்கு வந்து வணக்கம் சொல்லும் என்னுடைய நண்பர் வெங்கடேஷ் என்ன செய்வீங்க நீங்க தபால்ல வாழ்த்து அனுப்பிச்சு விடலாம் டிரைவர்கிட்ட ஒரு பூங்கொத்து கொடுத்து விடலாம் இதை விட முக்கியம் அந்த ஏரியால ஒரு நண்பர் இருந்தா நீ போய் பார்த்துட்டு வான்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் அவர்கள் விரும்புவது அதல்ல உங்கள் வாசனை வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள் என் நண்பனின் பழைய வாசனை இந்த மண்டபத்தில் அடித்ததா என் உள்ளங்கை கொடுக்கிற போது அந்த வெப்பத்தின் நட்பின் வெப்பம் என் உள்ளங்கையில் பரவியதா அவன் நேரத்தை செலவழித்து அங்க இருக்கிற ரெண்டு நிமிஷம் தான் ரெண்டு நிமிடங்களுக்கு மேல ஒரு மண்டபத்தில் இருக்க முடியாது வாய்ப்பு இல்லை பரபரப்பா இருக்கும் அந்த ரெண்டு நிமிடத்தினுடைய அந்த இன்பத்துக்காக மூன்று மணி நேரம் நீங்க உங்க நேரத்தை கொடுக்கணும் கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை வகுத்து கொள்ளும் இல்லை என்றால் நட்பும் உறவுகளும் நிலைப்பதில்லை எல்லாருக்கும் அந்த நேரத்தை கொடுக்கக்கூடிய வலிமை மிக்க ஆளாக நம்முடைய வகுதேசம் எனக்கு கொஞ்சம் நட்பு வட்டம் அதிகம்தான் இந்த நட்பு வட்டத்தை இதற்கு மேல் பெருக்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்கிற அளவுக்கு நான் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் காரணம் இவ்வளவுதான் நேரம் கொடுக்க முடியும் இதுக்கு மேல நேரம் கொடுக்க முடியுமா அதனால நட்பு என்று வந்து விட்டால் நிபந்தனையற்ற ஒரு உறவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நட்பு நேரம் கொடுக்கணும் அந்த நேரம் கொடுக்கக்கூடிய வலிமை அவருக்கு இருக்கிறது முன்மாதிரி என்றால் யார் இயற்கை விட முன்மாதிரி எது இயற்கையை பார்த்து நாம் முன்மாதிரிகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் முதலில் நம்முடைய சுவாசமே ஒரு முன்மாதிரி தான் மூச்சு இழுத்து விடுறோம் இல்ல அதுல என்ன விசேஷம் தெரியுமா இயற்கை கற்றுக் கொடுக்கிறது தோழர்களே பெரியவர்களே உங்களுக்கு ஆசான்கள் கற்றுக் கொடுத்ததை விட ஏடுகள் கற்றுக் கொடுத்ததை விட ஊடகங்கள் கற்றுக் கொடுப்பதை விட இயற்கை கற்றுக் கொடுப்பது அதிகம் மனிதன் மட்டும் தன் கண்களையும் காதுகளையும் புலன்களையும் திறந்து வைத்திருந்தால் இயற்கை வந்து சொல்லி கொடுத்து விட்டு போகும் இந்த சுவாசம் என்ன பண்ணுகிறது தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த சுவாசம்தான் மனித வாழ்க்கையின் அடிப்படை இந்த காத்துல ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெண்டும் இருக்கு கரியமில வாயு உயிர் வழி ரெண்டும் இருக்கிறது என்ன செய்கிறது இந்த சுவாச உறுப்பு உங்களுக்கு தெரியாமலே அணிச்சு செயலாக ஆக்சிஜனை உள்ளே வாங்கி இரத்த குழாய்களில் பரப்பிவிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவையில்லாத காற்றை உங்களுக்கு தெரியாமலே வெளியேற்றி கொண்டிருக்கிறது இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை உங்களை சுற்றி 
வாழ்க்கைக்கு புறம்பான செயல்கள் நிறைய இருக்கின்றன அரசுக்கு புறம்பான செயல்கள் அன்புக்கு புறம்பான செயல்கள் உங்கள் முன்னேற்றத்துக்கு புறம்பான செயல்கள் பொறாமை தீமை கொடுமை எல்லாம் நிகழ்கிறது அவைகளை விலக்கி கொண்டு வெளியேறுவது தான் வாழ்க்கையின் அடிப்படை என்று இந்த சுவாசம் சொல்லிக் கொடுக்கிறது சுவாசமே ஒரு முன்மாதிரி தானே எத்தனையோ சொல்லலாம் இந்த இப்போ பணம் கொடுத்தீங்கல்ல உங்களை பார்த்து நான் வந்து மகிழ்ந்தேன் எல்லாரிடமும் பணம் இருக்கிறது அதை கொடுப்பதற்கு அதான் முக்கியம் இது கொடுப்பதனால் நாம் குறைந்து விடுவோம் என்ற இன்செக்யூரிட்டி ஒரு மனிதனை கொண்டுடும் இன்செக்யூரிட்டிக்கு அளவே இல்லை நம்ம ஒரு ஒரு கோடி ரூபா சேர்த்து வச்சுருக்கோம் பத்தாது திடீர்னு இன்கம் டேக்ஸ் வந்துட்டா திடீர்னு வீடு ஏலத்துக்கு வந்துட்டா திடீர்னு ஒரு கிட்னி விலை ஒரு நாற்பது லட்சம் வந்துட்டா இப்படி அவநம்பிக்கையிலே வாழ்ந்தால் நிகழ்காலம் நமக்கு சொந்தம் இல்லை நிகழ்காலம் யாருக்கோ சொந்தம் நம்புங்க முதல்ல நாம் வெற்றி பெறுவோம் நம்மை காப்பாற்ற கொள்ளக்கூடிய வலிமை நமக்கே இருக்கிறது நம் நட்புக்கு இருக்கிறது நம் உறவுக்கு இருக்கிறது என்று நம்புங்கள் அந்த நம்பிக்கையே உங்களுக்கு பெரிய உற்சாகத்தை கொடுக்கும் அந்த நம்பிக்கையிலிருந்து வாழ்வை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சாலை ஒரு தொலைக்காட்சியில் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த ஒரு சின்ன குறும்படம் நீங்கள் பெரும்படம் எல்லாம் பார்க்கறத விட சில குறும்படங்கள் பாருங்கள் வாழ்க்கை தொலைக்காட்சிக்கு முன்னாலேயே தொலைந்து போய்விட்டார்கள் பல பேர் அதிலிருந்து மீட்டெடுக்கவே முடியவில்லை ஒரு வீட்டில் தொலைக்காட்சி தொடர் எல்லாம் சாயந்தரம் ஏழு மணி ஆச்சுன்னா குளித்து மேக்க போட்டு பெண்கள் அழுவதற்கு தயாராகி விடுகிறார்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு எடுத்து வச்சுட்டு யாராவது நீ போட்டு சாப்பிட்டுக்க கணவன் வந்தால் நீ போட்டு சாப்பிட்டு முடிஞ்சால் எனக்கு கொஞ்சம் கொடு நான் இங்கே அழுவதற்கு நிறைய நிறைய நேரம் வேண்டியிருக்கு ஒரு ஒன்பதரை மணிக்கு ஒரு வீட்டில் லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு டிவி பார்த்துட்ருக்காங்க அழு அழுகை சத்தம் கூடிக்கிட்டே வருது ஒரு ஏழு பேர் தான் அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க எட்டாவது குரல் வேறு கேட்குது இருந்தால் ஏழு பேர் தானே வழக்கமாக கோரசாக நம்ம அழுவோம் எட்டாவதை யாருன்னு லைட்டு போட்டு பார்த்தா திருட வந்த திருட அவனும் டிவி பார்த்துட்டு அழுதுட்டு திருடலாம் அப்படின்னு உட்காந்துருக்கு அந்த டிவி அடிக்ஷன் அது வந்து இருக்கு ஒரு போதை இது காஃபியில் ஒரு போதை காஃபின்ல ஒரு சின்ன போதை இருக்குல்ல காஃபி சாப்பிட்டோன்ன புத்துணர்ச்சி வருதுன்னு சொல்லிக்கிறீங்கல்ல அது வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த கஃபீங்கிற நச்சு பொருள் மூளையினுடைய சில நரம்புகளை விட தூண்டி விட்டு போகுது அது அது ஒரு அடிக்ஷன் தான் ஒரு இதானே அப்படி அப்படி அது அழுது இந்த தொலைக்காட்சியில் நாம் பார்த்த ஒரு குறுந்தொடர் ஒரு சாலையில் ஒரு கருக்கள் கிடக்கிறது வந்தவனெல்லாம் தடுக்கி விழுந்து விட்டே போகிறான் ஒரு நடுத்தர வயதுக்காக வந்தான் தடுக்கி விழுந்தான் கல்லை உதைத்தான் போய்விட்டான் இன்னொரு பெண்மணி வந்தால் தடுக்கி விழுந்தால் இந்த ஊர் உருப்படாது என்று சொல்லிவிட்டு போனாள் இன்னொருவன் வந்தான் தடுக்கி விழுந்தான் இந்த கார்பரேஷன் என்றைக்குத்தான் இந்த கல்லை தூக்கி போடுமோ சரி இன்னொருத்தர் தான் எழுந்து லெட்டர் ஃபுட் எடிட்டர் ஹிண்டு எழுதி போஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டான் கடைசியில் ஒரு தடியை ஊன்றி கொண்டு பார்வையற்ற ஒருவன் வருகிறான் அற்புதமான ஒரு ஃபினிஷிங் எப்படின்னா எந்த ஒரு நீங்கள் பார்த்துங்க இந்த ஃபினிஷிங் டச்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் சிலைக்கு கடைசியாக கண்திறப்பு செய்வார்கள் கடைசியாக சிலைக்கு கண்திறப்பு தான் ஃபினிஷிங் டச் அது வரைக்கும் எல்லாம் எல்லாம் நெற்றி கண் காது எல்லாம் செதுக்கிடுவாங்க கந்தரத்தல் தான் கடைசி விஷயம் வாழ்க்கையில் கந்தரத்தல் எது என்று நீங்கள் இப்போதே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் வாழ்க்கையில் எது நிறைவு அது இப்போ யோசிக்கு இப்போ பிளான் பண்ணால் முடியாது கடைசியாக ஒரு காரியம் பண்ண போகிறேன் வாழ்க்கையில் சிலைக்கு கந்தரப்பது மாதிரி அதுதான் என் பேர் சொல்ல போகிறது அது இப்போ இருந்து பிளான் பண்ண தான் முடியும் இந்த குறும்படத்துக்கு கந்தரப்பு வச்சுருந்தான் இந்த பார்வையற்ற குருடன் கண்ணில் தடுக்கி விழுந்தான் கோல் ஒரு பக்கம் ஆள் ஒரு பக்கம் ரெண்டும் சிதறி விழுந்தார்கள் எழுந்தான் தட்டு தடுமாறி நடந்தான் கோல் எங்கே என்று கால்களால் கைகளால் தோழாவினான் ஒரு அனுமானமாக அந்த ஊன்றுகோல் விழுந்த இடத்தை சென்று 
கண்டுபிடித்தான் கோலை எடுத்து ஊன்றி நடந்தான் இப்போது கோலை வைத்து கல்லை அளந்தான் கண்டுபிடிச்சான் தட்டி 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 கண்டுபிடிச்சிட்டான் கல்ல இப்போது கோலை ஒரு ஓரத்தில் வச்சான் கல்லை தூக்குனான் தூக்கி நகர்த்தி 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 ஒரு ஓரத்தில் போட்டுட்டு திருப்பி தன் கோலை எடுத்தான் கோலை எடுத்து கோலை ஊண்டி நடந்தார் இப்போ ஒரு கேப்ஷன் யார் கூருடன் கண்ணிருந்தும் அந்த கல்லை அகற்ற முடியாமல் சமூகத்தையும் அமைப்புகளையும் திட்டிவிட்டு வெளியேறி போனார்களே அவர்களா பார்வை இல்லாதிருந்தும் ஒரு பணியை செய்து முடித்துவிட்டு போனானே இவனா மனசு இருந்தது கல்லை தூக்கி ஓரமாக போட்டு போனான் மனசு இருக்கிறவர்களெல்லாம் கொடை கொடுப்பீர்கள் மனசு இருந்தால் நல்லது அந்த மனசு வீணு நமக்கு இன்னொரு விஷயம் முன்மாதிரி ரொம்ப முக்கியம் உங்களை மாதிரி பொது வாழ்க்கைக்கு வருகிறவர்கள் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பொறுமை காக்க நம்ம சமூகம் இன்னைக்கு பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் மெல்ல மெல்ல நம்மளை நழுவி போயிட்டு இருக்குங்க நான் பார்த்தேன் அதுக்கு காரணம் வந்து கூட்டு குடும்பங்களின் குலைவு தான் நமக்கு பொறுமையை சொல்லிக் கொடுக்க மூத்தவர்கள் இருந்தார்கள் நம்முடைய தாத்தா பாட்டி ஒரு குழு அவங்களாம் இருந்தபோது பொறுமையை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க தாங்கிக்குவாங்க ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் அவங்களாம் அப்படி தாங்கிக்குவாங்க எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு பழ இளைய தலைமுறைக்கு நான் ஒரு பாட்டு எழுதுகிறேன் ஒரு அவசர புத்திக்காரி ஒரு பாட்டு எழுதுங்கன்னு சொன்னாங்க என்னை பற்றி நான் நட்டதும் ரோஜா இன்றே பூக்கணும்னு எழுதுனேன் நான் அவ்வளோ அவசரம் இன்னைக்கு நான் நட்டதும் ரோஜா இன்றே பூக்கணும் பொறுமை கிடையாது கடைக்கு நான் நடுவேன் அது இன்றே பூ பூத்து மாலை மாலைக்குள் என் தலைக்கு வந்து சேர வேண்டும் இந்த அவசர யுகம் இந்த அவசர யுகத்தில் எப்படி சகிப்புத்தன்மை இருக்கும் அன்னை தெரசா ஏன் அன்னை தெரசாவை கொண்டாடுறாங்க எல்லாரும் இங்கிருந்தோ வந்த ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய பணியால் உலகத்தின் கவனத்தை ஈர்த்து நோபல் பரிசு என்ற உன்னதத்தை அடைந்து போன ஒரு மா மனுஷி அன்னை தரசா அந்தம்மா ஒரு அனாதை குழந்தைகளினுடைய பள்ளி வச்சுருந்தாங்க அது வெளியே போய் நிதி திரட்டுவாங்க அங்கங்கே போய் கேட்பாங்க ஒரு கடை வீதிக்கு போகிறாங்க கடை வீதிக்கு போனால் எல்லோரும் சில பேர் கொடுக்குறாங்க சில பேர் இல்லைங்கிறாங்க சில பேர் இப்படி கேட்குறவங்கள வந்து கண்டுமையாக விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கே ஒரு கூட்டம் இருக்கும் யாராவது ஒரு பிச்சைக்கார கிடைக்க மாட்டாங்க திட்டுறதுக்கு யாராவது கிடைக்க மாட்டார்கள் பார்ப்பாங்க அதில் ஒருவன் கஞ்சன் கஞ்சன்னா என் நண்பன் ஒரு வழி இருந்தான் கஞ்சனுக்கு அவன் கஞ்சன் நாய்த்தோலில் வெடிகட்டிய கஞ்சன் தெரியும் உங்களுக்கு எச்சிற்கையில் காக்கை ஓட்டாத கஞ்சன் தெரியும் அவன் கஞ்சன் தேன் நிலவுக்கு கூட தனியாய்த்தான் போய் வந்தான் எழுதுறான் நண்பர் ஒருத்தர் அவ்வளோ பெரிய கஞ்சன் அந்த கஞ்சன் ஒரு கடைக்காரன் அவங்கிட்ட போய் இந்த அம்மா கையை நீட்டுது இல்லை போயிரு கிழவி இல்லை இல்லைப்பா மகனே என் பிள்ளைகள் பட்டினி கிடக்கிறார்கள் கிழவி வாங்கி கட்டிக்காத நான் சொல்கிறேன்னு போயிரு எப்பா எப்படியாவது குடப்பா முடிஞ்சதை குடப்பா அவன் காரி உபர்ந்தான் நெஞ்சிலிருந்து கற்றை வெளியே வந்து காரி துப்பிய கற்றை வலது கையில் வந்து விழுந்தது அன்னை தெரசாவுக்கு நீங்களும் நானும் தான் எவ்வளோ எல்லா சராசரி மனிதர்களுக்கே வந்துடும்ல கோ யாராக இருந்தாலும் முனிவனுக்கே கோவம் வரும் எல்லாரும் கோவம் வரும் அந்தமாக கோவம் வரணும் இல்லை வரலை கேட்டாங்க மகனே நீ காரி தூப்பிராய் கற்றை இது எனக்கு என் பிள்ளைக்கு இன்னொரு கை நின்றாங்க இந்த பொறுமை தான் சாதிக்கிற பொறுமை இந்த சகிப்புத்தன்மை தான் வெல்கிற சகிப்புத்தன்மை அந்த சகிப்புத்தன்மை யாரிடம் இருக்கிறதோ அவர்கள்தான் முன்மாதிரி என்று நான் நினைக்கிறேன் முதல்ல இதை குடும்பத்தில் கொஞ்சம் இதை பின்பற்ற பாருங்க சொற்பொழிவுகள் எல்லாம் இந்த ஊரில் அலங்காரம் என்ன மாதிரி ஆட்கள்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க சமூகம் திருந்திருவுன்னு இந்த விழா விட்டு முடிஞ்சு போகும்போது வைரமுத்து நல்லாத்தான் பேசுகிறார்ல அவ்வளோதான் பரவாயில்ல மொழி வசப்பட்டிருக்கு நாளுக்கு ஏதோ படிச்சிருக்கான் சொல்கிறான் நல்லா தான் இருக்கு அப்புறம் வேற என்ன நாளைக்கு எல்லாமே 
சொல்லுக்கும் செயலுக்குமான இடைவெளி இருக்க அது இந்தியாவில் ரொம்ப அதிகம் இந்தியாவில் தான் ஞான பெட்டகங்கள் அதிகம் இந்தியாவில் தான் ஞானிகள் அதிகம் இந்தியாவில் தான் அறிவு கருத்துக்கள் அதிகம் இந்தியாவில் தான் அதை புறந்தள்ளுகிறவர்கள் அதிகம் நான் ஒரு சிறுகதையில் இருந்தேன் சிறுகதையில் வந்து தூரத்து உறவுன்னு ஒரு சிறுகதை அதில் அமெரிக்கா வந்து வருவான் பையன் அப்பா செத்து போயிடுவார் அம்மாவை வந்து தனியாக அமெரிக்கா கூட்டு போகவும் அவனுக்கு முடியாது வீடு வேறு இருக்குது இந்த வீட்டை எப்படியாவது விற்கணும் அம் வீட்டை விற்றுட்டு காசு எடுத்துகிட்டு போயிடணும் இந்த ஒரு கிழவிக்காக இருக்குது இந்த வீடு சொல்கிறான் அம்மா நான் வீட்டை விற்கிறான்ருக்கேன் ஏ உங்கள் அப்பா வாழ்ந்த வீடுதா உங்கள் தாத்தா வீடுதா பகனே அது சொல்ல இந்த அம்மா இங்கே பார் நீ இருந்த வீடு நீ இருந்த வீடு இல்லை எங்கள் அப்பா இருந்த வீடு அப்பா வீடு இல்லை அவங்க வீடு அவங்க வீடு இல்லை வருவாங்க போவாங்க எதுவுமே சொந்தம் இல்லை பூமியில் அப்போ எழுதிடுவேன் இந்தியாவின் உயர்ந்த தத்துவங்களை அதிகமாக மேற்கோள் காட்டியவர்கள் எல்லாம் கிரிமினல்கள் தான் அதை செய்வான் அந்த மாதிரி அந்த அவர் மாதிரி வித்துட்டு போய் வித்துட்டு அவங்க போயிடுவான்னு ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் தூரத்து உறவு என்ற ஒரு கதை இப்போ இந்த உறவுகள் எல்லாம் இப்படி வந்து குலைந்து போவதற்கு காரணம் சுயநலம் அது மெல்ல 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 அந்த சுயநலத்தை குறைத்து கொண்டே வருவதுதான் வாழ்க்கை வாழ்க்கையின் முற்பகுதி தன்னை பற்றி மட்டுமே சிந்திப்பது வாழ்க்கையின் நடுப்பகுதி குடும்பத்தை பற்றி சிந்திப்பது வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியாவது சமூகத்தை பற்றி சிந்திப்பது என்று வளர்வதுதான் நாகரிகம் அதுதான் வாழ்வின் முதிர்ச்சி அப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை சாக சமாளிப்பீங்க சொற்களை நீங்கள் அழகாக கையாளுவதிலிருந்து பிரச்சனைகளை விட்டு வெளியேறலாம் நீங்கள் வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டியதில்லை வழக்கு மன்றம் போக வேண்டியதில்லை காவல்துறைக்கு போக வேண்டியதில்லை ஒரு ஆடிட்டரையும் வக்கீல் வச்சு மத்தியஸ்தம் பண்ண வேண்டியதில்லை முடிந்த அளவுக்கு அறிவார்ந்த இன்சொற்கள் இதை முதல்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்கள் அறிவார்ந்த இன்சொற்களால் தீராத பிரச்சனைகள் நாட்டில் குறைவு அது இல்லைன்னா அந்த பிரச்சனை அதிகமாகுது அன்பும் அறிவும் சேருகிற இடத்தில் பிரச்சனை வந்து அப்படி மழையில் நனைந்த காகித மாதிரி ஆயிடுது அன்பு இல்லாத இடத்தில் பிரச்சனை மழையில் நனைந்த கயிற்று முடிச்சு மாதிரி ஆகிவிடுகிறது முடிச்சுட தண்ணி விடுந்தா இருகும் மழையில் காகிதம் வந்து நனையும் லூசா அப்படி பண்ணுங்க ராஜாஜி இருந்தார்ல மூதறிஞர் ராஜாஜி அவர் சேரத்தில் நகராட்சி நகரமன்ற தலைவராக இருந்தார் சேரம் நகரமன்ற தலைவர் நகராட்சியில் பணம் இல்லை பணம் இல்லை எதுக்குமே சே பணம் சம்பளம் கொடுக்கவே பகலங்களில் பணம் இல்லைங்கிறாங்க அப்போ இருந்து அப்போது ரெண்டு குழு சேலத்துக்கு சுடுகாட்டுக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டலாமா வேணாமான்னு ஒரு பெரிய பிரச்சனை காம்பவுண்ட் கட்டலாமா சுடுகாட்டுக்கு கட்டே ஆகணும்யா ஒரு குரூப்பு ஏ கட்ட வேணாம்யா இன்னொரு குரூப்பு கட்ட வேண்டாம் கட்ட வேணும் ஐம்பது ஐம்பது ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ராஜாஜிக்கு கட்டக்கூடாதுன்னு எண்ணம் ஏன்னா பணம் இல்லை நகரமன்றத்தில் பணம் இல்லை ஒருவேளை அதிக ஓட்டு எண்ணிக்கை பெற்று கட்டுங்க சுற்றுச்சுவர் என்று கட்டினால் பணம் இல்லை இவர் பார்த்துட்டே இருந்தார் கடைசியில் அமைதி அமைதி சுடுகாட்டுக்கு சுற்றுச்சுவர் வேண்டாங்கிறது ஏன் அபிப்பிராயம் ஏன் அவர் கட்டக்கூடாதுன்னு ஒரு எண்ணம் கட்ட காசு இல்லை அதை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் கட்ட வேண்டாங்கிறது ஏன் அபிப்பிராயம் ஏன் ஏன்னா உள்ளே இருக்கவன் வெளியே வர முடியாது வெளியே இருக்கவன் உள்ளே போக விரும்ப மாட்டான் எதுக்கு காம்பவுண்டு ஐ ஐயா சொல்றது நூத்துக்கு நூறு சரி எல்லாம் எந்திரிச்சுதான் கைது விட்டான் எல்லாம் எந்திரிச்சுதான் கைது விட்டான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் அன்பினால் உறவுகளால் நல் வார்த்தைகளால் நீங்கள் பல பிரச்சனைகளை தீர்க்கலாம் என்பது என்னுடைய எண்ணம் நண்பர் வெங்கடேஷ் இந்த நிறுவனத்திற்கு பெருமை தருவார் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த ஆண்டு நீங்கள் பதவியேற்றிருக்கிறீர்கள் பதவி அடுத்த ஆண்டு பதவி நிறைவு பெறுகிற போது கணக்கு போட்டு பார்த்தால் இதுவரை இருந்த தலைவர்களில் 
மிகவும் திறமையாக செம்மையாக செயல்பட்டவர் வெங்கடேஷ் என்ற பெருமையோடு அவர் விடைபெற வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் உங்களுடைய கொடை உள்ள வாழ்க உங்கள் தேசிய உணர்வு வாழக உங்களுடைய பொது சிந்தனை வளர்க என்று வாழ்த்தி நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க